，这是我的一点心意。妹夫啊，什么破妹夫啊？你来干嘛呀？啊？你爸爸把我女儿打了，你还有脸来啊？我告诉你啊，你别以为当律师有什么了不起的，我不会让女儿嫁给你的。拿出去，走人！妈妈妈妈妈妈妈妈妈，走人！大我来我来我来我来。完了，太刺激了！没事没事没事，我爸就那脾气，你别在意啊。叶壮，咱们可是同学，你得帮我呀，你得帮我好好跟伯母说说，让她千万别生气。别担心啊，呃，这事儿呢，我肯定是尽量帮你们的啊。谢谢谢谢。哎呀，要我说吧。这事儿最好的解决办法就是你们俩赶紧登记结婚，到时候谁都没办法了，你就是我妹夫了，是不是？我也是这意思呀。可是你说现在这，可是吧，这结婚它跟谈恋爱的不一样，没那么简单。那你的意思是？你想啊，这你们要是结婚以后，这家里边这不得置办什么锅碗瓢盆，这都得置办，对吧？肯定得置办。那可是吧，这明珠她这两年她，她也没攒下什么钱，我倒是想帮忙，我没有啊，我有啊，钱我有，需要多少？<笑>你看，要不说你是聪明人呢，你这就是不一样，大律师真不一样，<笑>需要挺多的。你想要说什么？听说你收购了一个电器设备厂啊？是。今后还希望你多帮帮忙。可以，当然可以啊。嗯，我觉得我们应该来个彻底联合，让你们家李超跟我们家梦洁结婚。我很欣赏李超，我们家梦洁也喜欢李超，我们就把以前的事情都给忘掉，不计前嫌，来个皆大欢喜，怎么样？你连子女都利用到工作上了？哎呦呦呦，哎呦哎呦，老爷子，老爷子，你以前不是也很厉害吗？我是听说李超父母的事情，所以我才有这个想法。闭嘴！哎哎呀，你懂什么？这这这这这这这这这公共场所别动那么大劲，好吧？啊，这这这我的意思是说啊，两个人一起到美国去念书，是不是？友谊跟感情都与日俱增，就让他们两个结婚那是顺理成章的事儿，你你没有拒绝的理由吧？
，不错不错。哎，没事的，还继继续继续继续继续。十一点了，不行不行，我的脑子现在有点有点懵了。要不然这样，我先去睡半个小时，一会儿马上叫我，还有好多事情要做呢。好啊，哎，这样，哇，哎呦呦呦呦，看来真的是困了。这样，你要睡呢，去我的房间睡，那里有床，会睡睡得舒服一点啊。干嘛要去你的房间啊？想多了是不是啊？我的意思是，去我的床上睡会睡得舒服一些。行行行，那你去那边睡沙发里。不过不舒服别怪我啊！别想太多。又关机。小姐，谁关机了？还能有谁啊？李超呗，他肯定忙了。你就那么喜欢李超啊？当然了，要是不喜欢，我会像现在这样吗？小姐啊，有些事情呢，并不是你想象的那样。你和李超的事情啊。我已经跟你爸爸说了，真的。爸有没有反对啊？嗯，你爸爸好像……嗯，妈，快说，好像不在意。真的吗？太好了，害得我之前白担心了半天。所以呢？妈想和李超好好的谈一谈。啊，哟，看把你乐的。嗯、明珠，你知道我为什么会喜欢你吗？因为我相信，你和我妈妈是。几点了？我睡多长时间？哟，醒了。现在应该快十二点了吧？我不是让你三十分钟就叫醒我吗？你怎么不叫我呢？不是，我是看你睡了那么……我还有一大堆事情都没有做完呢。完了完了。这怎么回事啊？哦。刚才你在睡觉，我觉得无聊，就顺便帮你整理了一下，应该没问题吧？都是你做的。来，喝口水。你这么看着我干嘛？你不会是感动了吧？那你现在是不是越看我越帅啊？嗯？本来还想说声谢谢的，现在说不出来了。哎呦，我说你这个人，你表扬一下我会怎么样嘛？行了，我该回去。好好，那我送你。不，不用了，我自己回去就好了。现在已经很晚了，已经没有公交车了。你不是说你的摩托车已经坏了吗？这深更半夜的，让一个女子独自回家，且是男士所为。再说了，我可是绅士啊。你每次说话怎么都不忘了自夸呀？啊，有吗？哦，对不起，我说的是事实。还有啊，请你以后呢要小心，千万不要陷进我的魅力之中，不然会无法自拔的。请吧
，谢谢。好了，安全到家。今天真的是谢谢你啊，超哥。先别急着谢，将来要谢我的地方还多着呢。回去吧。再见。对了，啊，周末的时候可不许迟到啊。是，师傅。拜拜。拜拜。路上当心。OK。明珠，跟李超出去了。对啊，之前不是一直说在学设计吗？哦，我给你打电话了，你没接。不好意思啊，因为在学习，调成震动了。没关系。还没回家吗？我不是跟你说过了吗？不能这个样子。我们怎么可以只顾自己的幸福，而不顾伯父的感受呢？我们不可以这么自私。好了，明珠，我们别说这些了，好吗？你要我怎么不说？他是你的父亲，他是你刚刚出生的时候他就抱着你，是养育你的人。你看着我，你没有带过孩子。所以你不知道要把一个孩子养大有多么不容易。金珠就是我带大的，所以我特别能够体会这种心情，我也理解你的父亲。你怎么可以因为我，就抛弃你的父亲呢？明珠，你根本什么都不知道。我们现在不要说这个了，好吗？我是不知道，但是我知道，百善孝为先。我也有爸爸，我想起我的爸爸，我就不能忍受你对你父亲这种态度。我去，准备来。如果你要是不回家的话，以后也别来见我了。明珠。你不知道我现在心里有多难受，我真的绝望了，我甚至想到要自杀，我无法原谅我爸爸。我时常在想，如果小的时候我们没有遇见，那该多好。
你去见江磊了？你怎么又去见他了？你们两个不合适啊！就这样吧，妈。自从爸爸去世以后，他是这个世界上最关心我的男人。还是放弃吧。哎呀，明珠，你不要再喝了！哎呀，你不要了，不要喝了，明珠。我们家为什么会变成这样？妈，说实话，我从来都没有怨恨过爸爸什么。但是为什么那么多年他辛辛苦苦赚钱就没有攒下钱呢？他为什么那么早就去世了？如果他还活着的话，那我是不是就可以上大学？我上了大学，是不是就可以找到一份很好的工作？如果说我现在有了一份很好的工作，那么江磊的爸爸是不是就可以接受我一点？是不是这样？可是为什么？为什么我们家是这样？为什么？你告诉我，为什么会这样？为什么？为什么，妈妈？夏董事长，这份是我的委托人给我的资料，你也看看吧。好了，不打扰了，告辞。夏董事长，喂，现在马上到我这边来一趟。对。马上，立刻！进来。什么事情这么着急找我？出了点事儿。你们所长盯上了夏强，有人委托刘浩宇，把资料给了他，准备起诉夏强。想办法阻止，一定要想办法阻止
。各位，这样继续进行下去的话，应该没有什么问题吧？没有。那就好。对不起，夏经理，我有一个问题。现在，配套的钢结构件拖着工期，如果说资金不到位的话，那我们应该怎么办？叶明珠，我不是和你说过吗？钱的事儿是不需要你考虑的。我知道，但是我想说的是，如果说资金不到位的话，那么外钢结构件它的质量是没有保证的。现在这才是我们急需要解决的问题，因为很重要。说完了吗？说完了，出去吧。什么？出去？我说你既然站起来了，现在就跟我出去。这里还轮不到你来教训人。夏经理，我想你应该没有看清楚这个资料上面的确。我说什么来着？叫你出去！给我出去！叶明珠小姐，你没有听到夏经理说的话吗？请你出去。给我站住！把手里那些资料给我放下。这里是什么部门？技术开发部。这里的所有资料都是机密文件，还有没有规矩了？赵特助，以后所有的会议都不需要他参加了。是。好了，大家继续吧。哎，明珠，女侠，女侠，你在干什么？你干嘛呀？他是在公司附近，别这么称呼我。嘘，一身酒气。大白天喝那么多酒干嘛？你这大白天的不上班，在这里干什么？啊，矿工啊？你才矿工呢！我是因为开会的时候被人轰出来的。把你轰出来了？我找他们理论去。哎，别去了，没用的。他们就说我说话太冲了。而且说我的资料不对。哦，你呢，说话确实有点冲。嗯、呃，那个会议的内容是什么呀？是关于钢结构的技术质量和进度的问题。啊、嗯，我就说了一句，我就说如果资金不到位的话，工期就会有问题。那这个样子的话，技术质量就没有保障。你说我说错了吗？我没有说错吧？可是那些那些人就莫名其妙。一气之下把我轰出来了。你说的没问题啊。当然没问题了。你确定就是因为这个？连你都不相信我吗？嗯。反正我是越想越不对，我觉得这里头。喂，你干嘛打自己啊？哎，我是在醒酒。这里面有问题，你也觉得这里头有问题是吧？等着我啊！喂喂喂喂，赵忠民，是我，有件事情，我让你帮我去查一下。你说鹏达集团的资金出现问题了？是的，现在大量的资金全部流向了外面。夏鹏飞，他不知道吗？夏强瞒着鹏达集团在外面参过了一个工程。
现在这个工程出现了问题，资金外流，就是想要巧立名目，单独偷偷看。夏强这小子胆子够大的啊！哎，我们的机会来了。哦，赵老杨，什么事儿？夏鹏飞告诉我，有人委托您在调查夏强，这事儿为什么没跟我说？所长，夏鹏飞这人不好惹，我看还是算了吧。笨蛋，你胆儿真大啊！偷偷在外投资了一个工程，没钱，你就把自己的资金往那里调。好了，现在出了问题了。你还把工程款给压低，把这里的钱去补你那个窟窿啊！你什么玩意儿啊你啊！你最好笑的是这件事居然让叶明珠给查出来了，你丢不丢人？你丢不丢人呢、啊、你？对不起吧，我只是想尽快填补那边损失的资金。这种偷鸡摸狗的事你也做得出来？以后这个公司我怎么交给你？怎么交给你？喂，您好，夏董事长，甲方的李经理来找您了。啊，请他进来。来，进来。董事长，哎，你好，李夏经理，来，请坐。哇，董事长，今天外面天气很好啊。是啊，是啊，是啊，是啊。怎么样？是不是有什么好消息要告诉我？哟，董事长，您看出来了，确实给你啊带来一个好消息。哎呦，什么事？电器设备的方案，我方已经通过了。如果没有别的问题。可以按照新的设计制造了，好啊，谢谢你啊<笑>！因为董事长您老是催着我，所以啊，我就使一点力气啊。谢谢。嗯，不过有一点，如果做不到的话，那所有的损失就得由公司来承担。哎，这你放心，我有自信，一切包在我身上。好，那就好，那就好。哎，哟，夏经理，您这是怎么了？脸色这么难看，不高兴？不会是因为我吧？哎，跟你没关系，没关系。哦，好，那就好，那就好。没事。叶明珠，我确定的开会内容，你凭什么让我在大家面前丢脸呀？你怎么能自作主张呢？我觉得我说的事情才是当务之急，所以我才在会上说的。你觉得资金的事儿和你有关系吗？是没有关系，但是它影响了质量，质量没有了保证。行了，叶明珠，你真不知道天高地厚啊！公司没有一个人像你这样没有大学文凭，别说是研究生，最低最低的同事都是本科生，你有什么资格教训我呀？是，你说的没有错，我的确没有大学文凭。但是那个很重要吗？我已经念完了所有的课程，我已经在认真努力的工作。对我来说，保证工程的质量那才是最重要的。赵特助，我有错吗？别废话了，叶明珠，我告诉你，从今天开始，你不要再来开会了，按照你的身份去现场工作吧。妈。妈，你怎么来了？来，趁热吃。妈，这些都是你自己做的？啊？是啊，还有这个蛋糕卷儿，还有餐后水果，快吃啊！妈，你不用这样，我们公司是有食堂的，别太麻烦了。哎呀，都带来了，快趁热吃吧啊！先吃，妈呀！我吃过了，你尝尝，你快吃吧，吃。怎么样？嗯，真的很好吃，比外面餐厅做的还好呢。他们那些都不在了。嗯，哎，你也吃吧。嗯，怎么样？有没有觉得有一种甜甜的味道？
，是幸福的味道。哼哼，那很好吃，妈妈。这好像还是我第一次单独给你做这些东西。以前光顾着你哥哥妹妹了，都没管过你。妈，那个时候也是没有办法啊。再说了，你看我小时候有多少朋友，每个朋友都是吃过来的话。他都会把我撑死的。嗯，就你嘴甜，快吃吧。嗯。怎么会这样？怎么就会变成这样了？啊？我们不是约定好了吗？按我们原来的方案做，对不对？是是是，你别激动。是，我们是约好了。可是董事长向我们甲方施压，我能怎么办？这哥们顶不过大腿，不是吗？我可不是这么听说的啊！我听说这件事是你决定的。我说你傻呀，这你也信？我就算没有也得说有啊！我最起码得维护作为监理的自尊吧。不过我有点奇怪啊，你为什么要反对这自我开发，反对你父亲的先进理念呢？我不是跟你已经解释过了吗？以我们现在的技术和资金，没有办法完全开发这个项目。我们现在做的都是。浪费时间和金钱 ，OK？ 哎呦，说的还挺理直气壮的啊！我看你是保险柜被盗了吧？哦，是釜底抽薪了。李超，你这小子是在耍我吧？哎，别这么说嘛，夏强，这说起来呢，我还是挺佩服你的。你很是具有挑战精神嘛，啊，这不安于现状，在外面呢，参股着工程，哎呀，开阔自己的视野，你是对的，就应该这样，使出浑身的解数啊，瞒天过海的干出自己的事业。哎呀，真是虎父无犬子啊啊！你这是在继承和发扬你父亲的玩命精神。哦，对了，我不知道你听说没有，我爷爷说董事长打算把梦洁嫁给我。哎呀，这么一来，那以后我们的人物关系且不是变成了哥哥和妹夫，那以后见面我就得喊你大舅子了。大舅子，我先走了啊。干什么呀？好好的说什么对不起啊？是不是家里面那两个又给你捣乱啊？哥，鱼汤好喝吗？真是太好喝了，好长时间没有吃到这么新鲜的熬小鱼了。明珠，就这么点儿，还有吗？我给你看看。点了，哎，你别动，给金珠留着。要不然，你吃我的吧。好嘞，谢谢啊。哎呦，你说你这孩子，你都已经喝凉完了，你把你妹妹都抢走了，你怎么那么馋呢？你你干嘛呀？你干嘛打他头啊？打傻了怎么办呀？咱们家就这一个男孩，以后还得指望他呢。女孩子迟早要嫁的。再说了，明珠那么壮实，少喝一顿汤也没什么了不起的。哎，爸，没事儿，反正我我也不爱喝这个鳄鱼汤。
你说你也真够笨的啊！你应该多抓点小鱼，然后去市场卖了，那样不就能换肉吃了吗？下次记住了啊！玉美丽，这是民主该干的事情吗？你到底想不想好？我觉得天都要塌下来了，有船吗？美丽。叶大山，你不会是和别的女人生了这孩子吧？哎呦，美丽，就算我求求你还不行吗？养孩子的钱。把怨气都撒在你头上呢，妈，这些我都知道，小的时候就知道。你说什么？小的时候，妈妈那么讨厌我，我就不知道为什么。但是后来，我知道妈妈受了很大的伤害，所以才会那个样子的。所以后来也就理解你了。妈妈，你不用太自责，真的。你既然知道了，你干嘛藏着不说出来呀、啊？你为什么不说呢？怕你担心。都是我的错，都是我不好，我不配做你的妈妈。不要这个样子，但是至少你没有扔下我，不是吗？可是你给我受了多少苦啊！没关系的，妈妈不许这么说。其实呢，你只是刀子嘴豆腐心，从小到大还是很关心我、很爱我的